Domini Shtetit të Bashkuar Shqiptar në në drejtimin e Gjergj Kastriotit, Skënderbeu. Forcimi i të shtetit qëndror të Skënderbeu. Krengritja fitimtare e nëntorit të vitit 1423 dhe kuvendi i fisnikve Shqiptar i mbajtur në mars të vitit 1424 në lejsh, solën ndryshime rënjësore në organizimin administrativ, politik e ushtarak të viseve të qliruara Shqiptare. Kuvendi i lejshës realizoj të parim bashkim të gjerë politik e ushtarak të vendit në formën e një aliance në dërmjet përfajsuesve kryesor të aristokracis Shqiptare. Organi mëj lartë qëndror i këti bashkimi u bë kuvendi i fisnikve. Organet të përhershme të beslidhjes ishin kryetari i saj, ushtria dhe arka e përbashkët, në kryet të të cilave u caktua një njeri i vetëm, Skënderbeu. Vendimet e kuvendit i dhanë bështetje ligjore e morale pozitës së veçan të Skënderbeu, si kryetari i beslidhjes në marëdhënjet me fisniket e tjerë shqiptar. Këtë pozit a i e shfrydzoj për të bashkuar sa më organikisht viset e lira shqiptare në përmjet forcimit të pareshtur të autoritetit të pushtetit të ti. Si kryetari bes lidhjes a i u shtron të të drejten për t'i thirur ose jo në kuvend antarët e saj. Për nevojat e mbrojtjes e të vijimit të luftës, antarët e bes lidhjes pranuan kryimin e organeve qëndrore të përqëndruara në një dorë të vetme në atë të skënderbeu. Vendimet e kuvendit i ngarkonin ata me detyrime politike, ushtarake e ekonomike. Kështu, në luft kunder Venedikut gjatë viteve 1427-1428 morën pies edhe personalitete drejtuese, të cilve nuk u ishin cenuar drejt për drejt interesat nga pushtimi Venecian, si Gjergj Arjaniti. Në këtë luft dhe në bisedimet për nënshkrimin e traktatit të paches, Skënderbeu ishte figura qëndrore e palës shqiptare, edhe pse në mpushtetin e Venedikut nuk ishin përfshirë zotërimet të kastriotve, si që kishtë ndodhur me ato të disa fisnikve të tjerë. Në kuadrin e beslidhjes, fisnikët i ruanin të gjitha të drejtat e më parshme në bizotërimet e veta. Kjo bënte që në qëndrimin e tyre të shfaqeshin edhe dukurit të tila, si mos përmbushja e detyrimeve të caktuara në kuvend, mos pjesmarje në luft, lëkundje ndaj vështirësive e presioneve të pushtuesve Osman, mos marë veshje me njëri tjetrin, mbajtja e ushtrive jash kuadrit të beslidhjes eti. Me kalimin e viteve u bëgjit një e më e do mos doshme të ka përceshin sa më par dobësit e brendshme, të cilat pengonin zhvillimin me sukses të luftës. Detyra e mbrojtje së viseve të lira shqiptare kërkonte që mobilizimi i banorve në to dhe ruajtja e kështjelave të mos mbeteshin në duart e zotërve të veçan. Për shpejtimin e procesit të bashkimit politik të shqiptarve e favorizonte shumë autoriteti i madhë gjithë një në rritje që Skënderbeu kishtë të bashkë kombasit e vetë, të ki cili këta shingin drejtuesin e aftë dhe komandantin e talentuar, që vazhdimisht po usil të fitore. Lufta e sukseshme në nudheqje në Skënderbeu ndikoj pozitivisht për integrimin në një shtet të përbashkët të fisnikve shqiptar, të cilët i kishin fituar dhe imbanin zotërimet e tyre në sajt të fitoreve që po kort të ushtria e bes lidhjes. Duke ruajtur për gjithsisht të drejtat ekonomike feudale, zotërimet e tyre e humbën gradualisht autonomin politike dhe unjësuan me ato të kastriotëve. Duke kujtuar këto ndryshime, John Muzaka shkruante se shkryria dhe aneksimi i zotërimeve të fisnikve shqiptar nga Skënderbeu ndofte nga që ky. Kishtë në dorë u shtrinë dhe ata kishin gjithë një turku në bi krye. Ata ishin të varu nga Skënderbeu, sepse nuk ishin të fuqishëm dhe pa për krajen e ti nuk mund të përbalonin do të furin Osmane. Integrimi në një shtet të përbashkët nuk i dëmton të rënd interesat e tyre ekonomike. Duk e përmbushur dhe tyrimet nda i pushtetit qëndror të Skënderbeu, fisnikët ruanin të drejten e administrimit të pronave të veta, po në përmjet aparatit të tyre të më parshëm administrativ dhe ekonomik, i cili tani konsideroj si pjesë e aparatit shtetëror të përbashkët të drejtuar nga Skënderbeu. Fisnikët shqiptar kaluan kështu në vartësin e zakonqme feudale nda i kryezotit të tyre, Skënderbeu. Heroj Shqiptar përdori mjetet të ndryshme për afrimin e bashkimin sa më të ngusht e të qëndrueshëm të zotërve të fuqishëm Shqiptar e rjedhimisht të të gjithë vendit. Ndërto më të rëndësishmet ishin lidjet martesore ndërmjet familjeve fisnike, dukurit të zakonshme këto në shëqërin feudale. Martesa të tila ishin bërë që në kohën e Gjon Kastriotit, që ishte martuar me vojsavën, familja e së cilës, si pas më barlecit, jeton të në polokë, Me këta a i emërton të rajonin që shtrien nga qyteti i shkupit në lindje deri në krahinën e dervenit në. 
Perëndim, ndoshta edhe rajonin në rjedhje në poshtme të lumit tresk. Që në koha në gjon kastriotit motrat e skënderbeut ishin martuar me antar të familjeve më të fuqishme të kohës, Mara me Stefan Gjurashin, Cërnojevicin, Jela me Stres Balshen, Angelina me Vladan Arjanitin, Vëla i Gjergj Arjanitit, Blajka me Gjon Muzakën. Veç këtyre, heroj shqiptar, i cili qysh në vitin 1423 e kishtë cilësuar veten si trashëgimtar të Balshajve, bëri lidhje martesore të tjera. Vet u martua me Donikën, vajzën e Gjergj Arjanitit, kurse të motrën, mamicën e martoj me Muzak Topin. Zotërimet e arjanitve e të topjajve kishin një rëndësi të veçant strategike për mbrojtjen e vendit, sepse në për tokalon të rruga mbretërore, egnacia dhe degëzimet e saj në drejtim të viseve të Shqipëris se e për me asaj të poshtme. Në përmjet të cilave trupat Osmane mund të futeshin në thelsi të tokave të lira shqiptare për të sulmuar kryqendrën e tyre, krujen. Lidjet martesore të shumëta lethësuan veprintarin politike të skënderbeut për integrimin sa më të plot të viseve shqiptare në mpushtetin qëndror të ti. Edhe në radhët e këtyre familjeve kishte individ të pakënaqur nga forcimi i pushtetit qëndror të skënderbeut. Kështu, pësër, në vitin 1455, Muzak Topia ankoj për mosmar veshjet që kishte me kunatin e vetë skënderbeut. Shpreje e qëndrimeve divergente ndaj procesit të forcimit të pushtetit qëndror të skënderbeut ishin edhe për pjekjet e ndonjë përfajsuesi të familjeve aristokrate shqiptare për të pasur lidhje vetjake me vendet të tjera, si me Napolin, Venedikun eti. Këto qëndrime shfaqeshin si do mos kur të kata do bësoj besimi se shqiptarët mund të përbalonin vetëm luftën me ushtrin Osmane. Kështu, pësër, pas rënje se Sopotnicës, 1428 dhe rethimit të partë të krujës, 1450, disa nga antarët e beslidje së lejshës kërkuan individualisht në bështetjen e përkrajen e vendeve të tjera, duke nënshkruar me ta një numër traktatesh. Krahas traktatit të 26 marsit 1451, që dy ambasador të skënderbeu e nënshkruan në emër të ti dhe të familjarve të ti e të baronve të Shqipëris me mbretin Alfonsive të Napolit. Traktatet të njashme lidhen pas disa muajsh me mbretin e Napolit ambasadori i Gjergj Arjanitit, 7 qërshor 1451, përfajsuesit e Muzak Topis, John Muzakës eti për të neutralizuar prirjet decentralizuese që por ish faqeshin në radhët e fisnikve shqiptar pas fushatave ushtarake Osmane të viteve 1428 dhe 1450 dhe për të ruajtur bashkimin politik të vendit, skënderbeu forcoj lidhjet familjare me personalitetin politik më të rëndësishëm shqiptar pas ti, Gjergj Arjanitin, duke u martuar me vajzën e ti, Donikën. Krahas lidhjeve vetjake me shtetet përëndimore, pati edhe raste që ndonjën nga fisnikët shqiptar hyri në marveshje me Osmanët, si që vepruan muzakajt më një mi e 451 dhe dukajgjinët më një mi e 452 e më pas. Zotërimet e muzakajve, si kufitare në jug me viset e pushtuara, ishin vazhdimisht të konfrontuara me Osmanët kurse ato të dukajgjinëve kontrolonin rrugët trektare që silnin të ardhurat të mëdha nga qarkullimi i malave ndërmjet rajoneve bregdetare dhe fushave verilindore të rafshit të dukajgjinit e të fushë dardanis, që ishim vazhdimisht në nënkërcenimin e sulmeve Osmane, derisa më një mi e 455 filloj ripushtimi i rajoneve verilindore e veriore të viseve të lira shqiptare. Lëkundjet në gjirin e aristokracis shqiptare u theluan edhe mëtej pas disfatës e vitit 1455 në betejen e beratit. Duke e gjukuar si të pashpres vazhdimin e mëtejshëm të luftës kunder Osmanve, Moisi Arjaniti, Golemi, Gjersh Stres Balsha, Djali Motrës e Skënderbeu dhe Hamza Kastrioti, Djali i Vëlajt të ti, kaluan në bashkëpunim të hapur me Osmanën. Shpartalimi prej skënderbeut i lëkundjeve dhe tendencave separatiste që arritën deri në bashkëpunim të hapur me pushtuesit Osman, u bë faktor i rëndësishëm për ruajtjen dhe forcimin e pushtetit të ti mbi të gjitha viset e lira dhe kryimin e një shtetit të vetëm shqiptar. Në këtë proces u përfshin edhe rajonet periferike jugore e verjore të vendit, ku shtrieshin zotërimet e arjanitve dhe të dukajgjinve. Integrimi i tyre në shtetin e skënderbeut u bëmë vonë se në viset e tjera dhe në fillim të viteve 60 mund të quaj i kryer. Forcimi i pushtetit qëndror të skënderbeut në bizotërimet e arjanitve e cimë lehë se mbi ato të dukajgjinve. 
Në këtë proces ndikonin lidjet martesore të familjes së Skënderbeut me Arianitët dhe sidomos fakti që zotërimet e këtyre ishin kufitare dhe qenë vazhdimisht në nënkërcenimin e pushtimit Osman. Pushteti qëndror shteteror u forcua aqë shumë bi Arianitët sa që, pas vdeke se Gjergj Arianitit, më 1461, djemt e ti ishin të detyruar të përmbushnin ordrat e Skënderbeut. Djali i madhë i gëjë, Arianitit, Thomaj, në emër të ti dhe të dy vëlezërve më të vejgjel, në qërshor të vitit 1461, u pranua në audienc nga duka i venedikut me letër e komandimin e Skënderbeu. Ndaj një vartësie të til të plot, e ama e tyre, që ishte edhe vjera e Skënderbeu, në fund të vitit 1463, do të shprete pak në ajsin e saj shteteve të tjera. Më e vështirë që rruga e përfshirje së zotërimeve të dukajgjinve në shtetin e Skënderbeu. Deri më një 1455, kur Sultan Mehmeti I i filloj veprimet intensive për pushtimin e fush, dardanis e të rafshit të dukajgjinit, zotërimet e dukajgjinve nuk i kishin dirë dhe aqë pasojat shkatërimtare të surmeve Osmane, sepse ende ku fizoeshin me vise të papushtuara dhe lideshin me to me rrug trektare që silnin të ardhura të rëndësishme doganore. Prandaj dukajgjinët dhe qanërish gjatë viteve 1450, 1455, do që një politik deri diku të vequar nga ajo e beslidjes, duke u afruar edhe me Osmanët për shkak të interesave ekonomike e trektare. Skënderbeu përdori mjetet të ndryshme që t'i largon të ata nga Osmanët, duke kërkuar edhe ndërmjetsin e shteteve të huaja, si të papatit eti. Në vitin 1450 e dy a i nënshkroj një akt bashkëpunimi me pal e një kolë duka gjinim. Me pushtimin prej turqve të fushë dardanis dhe të një pjeset të rafshit të duka gjinit gjatë viteve 1455, 1460 e dy edhe zotërimet e duka gjinve u dëmtua në rënd dhe ju ekspozuan tërsisht të njetit rezik. Në këto kushtë e duka gjinët indërprejn lidhjet me Osmanët dhe në fund të viteve 50 ata dalin të lidhur plotësisht me pushtetin qëndror të Skënderbeu. I pakënaqër nga kjo vartësi, leg duka gjinit do të ankoj më një 1463 se nuk donë të të ishte në Skënderbeu. Por një proces i til ishte i pashmangshëm dhe i domozdoshëm në kushtet e luftës kunder rezikut të përbashkët pushtimit Osman. Në dokumentet e viteve 60 gjithnje e më shumë flitet për shtetin e Skënderbeu. U arit kështu të përfshieshin në një shtet të vetëm të gjitha viset e lira shqiptare. Ato shtrieshin në jug nga rjeda e lumejnve Devol e Seman dhe përfshinin në veri kështjelat e Jeliqës, pazarit të ri, e të zveçanit, Mitrovicës, bashkë me rajonet e tyre. Në përëndim shtrieshin nga brigjet e detit Adriatik dhe përfshinin në veri lindje rafshin e duka gjinit e. Drenicën dhe në lindje rajonin e dervenit në përëndim të shkupit dhe atë të mokrës në jug përëndim po të këti qyteti. Integrimi politik dhe organizativ i viseve të lira shqiptare në një shtetë të përbashkët u pasyrua edhe në raportet publike mi disfisnikve shqiptar, si dhe me vendet e tjera. Ndërprerja e veprimtarisë së pavarur politike të fisnikve shqiptar ka gjetur shprejen e vetë edhe në dokumentet e kohës, ku emrat e tyre, me kalimin e viteve, dalin gjithnje e më rallë dhe që nga filimi i viteve 60, thuaj se nuk do të përmenden më. Në dokumentet e kohës, skënderbeu del si e vetë mja figur drejtuese e jetës politike të vendit. Nga zoti krujës që përmendet në vitet 20, a i do të cilësohet më pas zoti arbëris dhe më një 1464, me rastin e ardhje së papa pjut i në Balkan, a i do të akurorzonte në bretë skënderbeun. Përfshirja e të gjitha viseve të lira shqiptare në një shtetë të vetëm u pasyrua edhe në mardhënjet e ti me oborin Osman. Prandaj në vitin 1463, Sultan Mehmeti I në nëshkroj traktat pa që je vetëm me Skënderbeun dhe a i ishte i detyrueshëm edhe për fisniket e tjerë shqiptar, si që dëshmojnë për sërë. Mirë dokumentet e kohës që kanë shënuar pakë në ajsin e trashëgjimtarve të gëjë, arjanitit për të përmbushur detyrimet që rridhnin për i ti. Reziku i përhershëm Osman në bijetën e Shqiptarve ndikoj që në procesin e formimit të një shtetit të vetëm Shqiptar në të gjitha viset e lira të vepronin kërësisht faktoret e mirë kuptimi. Bashkimi dhe përfajsimi i familjeve të mëdha aristokrate Shqiptare në një shtet të përbashkët u shpre edhe në lidjet martesore në dërmjet tyre dhe qanërisht me kastriotët në simbolet shtetërore që lideshin me të, si dhe në individualitetin komptar të ti dhe në traditën historike vendase. Organizimi shtetëror 
organet drejtuese të beslidhjes shqiptare që u kryuan me vendimet e kuvendit të lejës qysh në fillim undërthuren me aparatin shteteror administrativ, ushtarak dhe ekonomik të kastriotve dhe me kalimin e viteve u njësuan natyrshëm me të, sepse në kryet të tyre ishte i njeti personash historik, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Organet drejtuese të beslidhjes shqiptare u shfaqen me tiparet e një pushteti qëndror, ndikimi të cilit erdi duke u forcuar gjithnje e më tepër mbi të gjitha viset e lira shqiptare. Aqë sa edhe aparati administrativ dhe ekonomik i fisnikve të tjerë shqiptar u bëm pjesë e ti. Viset e lira shqiptare u përfshim kështu në një administrat të vetë me shtetërore, që kishtë tiparet e një monarkje feudale. Organet qëndrore drejtuese, vendim marëse, këshilimore dhe ushtarake të shtetit shqiptar ishin, kryetari i shtetit, kuvendi i fisnikve, këshili i lartë dhe këshili i luftës. Kryetari i shtetit drejtonte të gjitha organet e mësipërme dhe qëndronte në kryet të piramides shtetërore. Për pushtetin e ti do të flitet më poshtë. Kuvendi i fisnikve shqiptar ishte institucioni më i lartë vendim marës i shtetit shqiptar. Si organ pushteti a i mblidhe i herë pas herë për qështje shumë të rëndësishme dhe që kishim të bënin kërësisht me pjesmarjen e shqiptarve në luft për kra apo kunder vendeve të tjera dhe me nënshkrimin me to të traktateve të paches. Kuvendi i fisnikve që ndroj si institucion deri në fund të jetës së skënderbeut dhe në përmjet ti ruaj bashkimi i shqiptarve. Këshili i lartë ishte organi përhershëm këshilimor pran kërëtarit të shtetit që shprete interesat e fisnikve shqiptarë. Antarët e ti ishim bashkëpuntorët më të ngusht të Skënderbeu, si Pal Engjëli, Konturani, Tanush Topia, Mojsi Golemi, Arjaniti, Eti. Këshili i lartë shyrton të qështje të rëndësishme të jetës së brendshme të shtetit shqiptar dhe të marëdhenjeve të ti me vendet e tjera. Po ashtu si organet e mësipër me shtetërore vendimore, këshilimore, ushtarake, ekonomiko, financiare dhe të marëdhenjeve me vendet e tjera, edhe aparati gjysor ishte në nënvarsin e kryetarit të shtetit, Skënderbeu. A ju shtronte të drejten e dënimit me burgim, me konfiskim pasurie, me gjoba eti, si dhe të faljes së nën shtetasve të vetë për fajet dhe shkeljet e ligjeve. Si një monark për shteti i Skënderbeut ishte i trashëgueshëm. Kura i largoj nga adheu dhe shkonte me misionet të rëndësishme në vendet e tjera, me qenë se djalin e kishte të mitur, të drejtat e ti si kryetar shteti ju shtronte e shoqja, Donika. Ajo ndimoj në kryerjen e detyrave shtetërore për i këshiltarve të obori. Edhe pas vdekjes së skënderbeut dhe emigrimit në Itali të pasardhësve të ti, atyre ju ruajt e drejta e trashëgjimis për shumë ko në Shqipëri. Kur djali i Skënderbeut, Gjoni dhe më pasi Nipi, Gjergji, arritën moshën madhore, u mirë pritën nga bashkë kombasit e tyre si trashëgjimtar të liqëshëm, kur u rikëthyën në Shqipëri dhe nisën luftën për rimë këmbje në shtetit të Skënderbeut. Gruaja dhe pasardës të ti u trajtuan si familje mbretërore në oboret italiane dhe në atë spanjol pas emigrimit nga Shqipëria. E drejta dhe simbolet shtetërore Shteti Shqiptar më bështete i mbi të drejten feudale, që ishte një e drejt privilegji, laike e. Kishtare e një shoqërie të shtresëzuar e të diferencuar nga ana ekonomike, politike e kulturore. E drejta në Shqipëri ishte një trashëgimi historike që kishte individualitetin e vetë komptar. Korpusi i legislacionit të saj nuk ka ardhur i plot deri në ditët tona. Janë ruajtur fragmente nga statutet e qyteteve shqiptare dhe kohët e fundit është zbuluar i plot statuti i shkodrës. I shkruar gjatë shë. Gjëvë, kjë statut në një me normat që regulonin jetën e brendshme të qyteteve dhe më gjerë me organizimin e shëqëris shqiptare gjatë epokës së skënderbeu. E drejta që vepronte në Shqipëri gjatë periudës së skënderbeut ishte e zhvilluar dhe përfshinte një vargë normash në fusha të ndryshme të jetës sa asaj shëqërije. Si pas tyre prona, veçanërisht ajo mbi token, trashëgoj në vijen mashkullore dhe në munges të djembe në vijen femërore. Kur vajza martoj, asaj i epej si prik një pies e pasuris atërore në para ose si prona, të cilat noterizoheshin në emër të saj. Krahas kësaj trashëgimje ligjore, njej edhe trashëgimia me testamen. Në fushën e pronsis mbi token, në përmjet akteve normative e kontratave për caktoheshin lojshmëria dhe sasja e detyrimeve në të hola, në prodhime në natur dhe në pun angari që kishin fshatarët pa tok ndaj pronarve, pronarët ndaj zotërve të tyre si dhe ndaj shtetit eti. 
po kështu me punëtorët dhe specialistët e mjeshtërive të ndryshme, të ndërtimit, të armëve eti, bëheshin kontrata si për marjeje, ku përcaktoheshin afatet kohore të shërbimeve dhe pagesat e tyre. Normat e së drejtës në kohën e skënderbeut parashikonin edhe masa shtrënguese ndaj veprave penale kundër jetës, shëndetit, pasuris dhe interesave të individve të veçand, të bashkësive shëqërore dhe të institucioneve shtetërore. Masat ndëshkimore ndaj veprave penale ishin të larmishme e të shkauzuara. Personat që drejt për drejt ose tërthorazi dëmtonin pronën e të tjerve, që nuk përmbushnin detyrimet ndaj zotërve të tyre dhe që braktisnin pronat e këtyre, detyroeshin të shdëmtonin, ndryshen dhe shkoeshin edhe mërën. Në kushtet e jetës e trazuar politike dhe ushtarake të Shqipëris gjatë shej. Gjëve parashikoeshin dënime të rënda, si shpronësime, burgime dhe dënime me vdekje ndaj personave që braktisnin luftën apo që kalonin në anën e kundërshtarve të zotërve të tyre. Mbartësit e qëndrimeve të tila Skënderbeu, i cili si kryetar shteti ishte një herazi edhe gjukatësi më i lartë i vendit, i ndëshkoj rënd edhe kur ato u shfaqen në gjirin e familjarve të ti. Kështu, të sëhër, një nipin e vetë që u bashkua me Osmanët e Burgosi, kurse një të dytë e ekzekutoj. Krahas masave ndëshkimore, njëj edhe falja e dënimi. Kur mojësi Golemi, Arjaniti, u këthy i penduar pran Skënderbeut, këj rikëtheu pronat që i kishte konfiskuar mojësiut, kur u bashkua me Osmanën. Shtresëzime të legislacionit mesjetar gjenden edhe në të drejtën dokesore shqiptare, që është një trashëgimi shumë e lash, ku janë ndërthur tradita e vetë organizimit shëqëror lokal në shkallë fshati e më gjerë, me legislacionin shtetëror të kohës i cili mbarte norma të trashëguara edhe nga e drejta romake dhe ajo bizantine. Prandaj e drejta dokesore njët me emërtimin Osman Kanun që do të thot ligjë. Edhe në vendet e tjera balkanike, si që dëshmon kodi i Stefan Dushanit, e drejta dokesore e popujve të tyre ka qenë në themel të. Korpusit legislativ shtetëror të shkruar që sankcionon të marëdhenjet juridike, ekonomike e politike të nënshtetasve me shtetin dhe kryetarin e ti. Disa normatë së drejtës dokesore kanë evoluar gjatë shekujve në përshtatje me zhvillimin e shëqërisë shqiptare. E drejta dokesore gjithnje ka qëndruar si bosht për ruajtje në unitetit komptar të shqiptarve. Ajo qëndron të e vepronte në moralin dhe në jetën e shqiptarve mbi dalimet shëqërore, mbi besimet e ndryshme fetare që ata kishin, kurse elementin jo shqiptar e drejta dokesore e përjashtonte nga një barazi e tilë. Në të nuk mungonin edhe element lokal dalues, por ishin dytësor në krahasim me normat e përbashkëta komptare të së drejtës dokesore. Kësa i nënshtroj kushto në Shqipëri, madje edhe e drejta kishtare, kanonike, që një e mirë për konservatorizmin e saj dhe për masat e ashprandëshkimore, të cilat i kërkon të të mereshin daj personave që shmangeshin nga normat kishtare. Nuk mungojnë dokumentet mesjetare dhe të periudave më të vonqme që përmendin rastet të shumëta, kur klerikët shqiptarë të të gjitha besimeve fetare të ndodhur për balë qështjeve të tila. Zgjidja e të cilave nuk përputhej me normat e të dy të drejtave, dokesore dhe kishtare, gjithnje kanë respektuar e vepruar si pas të drejtës dokesore, duke shkelurat të kishtare. Në rajonet të gjera të Shqipëris që gjatë shej. Gjëve kanë qenë pjesë e viseve të lira shqiptare, e drejta dokesore jo rastësisht ka arritur të njët deri në ditët tona me emërtimet kanuni i skënderbeut, kanuni i legë duka gjinit eti. Kjo dëshmon se e drejta dokesore, si një trashëgimi historike, ka qenë natyrshëm në themel të veprintaris shëqërore dhe të legislacionit shtetëror të shqiptarve gjatë shej. Gjëve, prandaj, edhe për këtë arsye, veprintaria politike dhe legislative e skënderbeut gjetim bështetje të gjerë shëqërore, për pos faktit që pushtimi Osman u rezikon të interesat ekonomik e pronësor, fetar e kulturor, politik eti. Të gjitha shtresave të shëqëris shqiptare Vend të veçand në të drejtën dokesore shqiptare kishte institucioni i besës. Besa ishte kult komptar aqë sa ka zën vend edhe në korespondencen e fisnikve shqiptarë me shtetet e huaja dhe fjalla shqipe bes e këti institucioni është huazuar edhe nga gjuët e popujve fqinje. Në një letër të vitit 1420 drejtuar Republikës e Raguzës në vend të emrave zot e krisht që përdoreshin si formul për betimi, John Kastrioti ka vend fjallën bes, besa ime e zotit John dhe e bive të mi për gjdo trektar i kam dhenë besën kujtoj që vjen në tokën time në shufada se në rast se i bëhet ndo një dëm ose ndo një e keqe, do të paguaj unë, zoti John, ose bit e mi. 
i biri ti Skanderbeu ka shkruar në vitin 1460 të mbajmë besën për mbrojtjen e së cilës kemi përbaluar rezicet të mëdha edhe pse gjithnje kam qenë për para një vdekje e të sigur. Organizimi shtetërori i shoqëris shqiptar gjatë epokës së Skanderbeu dhe shekujve të më parshëm të mesjetës ka qenë ngritur mbi bazën e një korpusi legislativ të shkruar. Pies e këti korpusi legislativ kanë qenë edhe statutet e qyteteve shqiptare, të cilat, si pas burimeve historike të kohës, kanë qenë të shkruara. Këto dëshmojnë më së miri se veprimtaria shoqërore e shtetërore në Shqipëri zhvillojnë mbi bazën e një korpusi legislativ të shkruar. Shteti shqiptar i bashkuar në ndrejtimin e skënderbeut kishtë simbolet e veta që mbështeteshin në traditën vendase dhe shprenin sovranitetin e ti. Skanderbeu krenoi me historin e lavdishme të kombit shqiptar. Prandaj, a imbajti si emër të dytë vetjak për gjegjisen e emri të Aleksandrit të madhë të Macedonis, që të Osmanët ishte Iskander, Skander në gjuën Shqipe. Si që dëshmon edhe më barleci, emërtimet geografike Macedoni dhe epir janë përdoru në mesjet si sinonime të emërtimit etnogeografik arbëri. Për më tej, krahas evokimit të lavdis së piros dhe të epirotve të lashtë, sinonim i emri. Arbër gjatë mesjetës, Skanderbeu përdori edhe simbolet shtetërore të pirose e pirit, Shqiponjen dhe përkrenaren e zbukuruar me një kokë dhje të Aleksandrit të madhë të Macedonis, shenja e djelit, si dhe simbole pelasgjike. Simbolet dhe evokimet e mësi për me dëshmojnë për formimin e ti kulturor humanist dhe tregojnë se a i mbështetej në traditën vendase për t'i dhe një frim sa më komptare shtetit të ti dhe luftës e shqiptarve kunder pushtimit Osman. Shtetin e ti Skanderbeu e emërtoj me emrin etno geografik komptar me sjetar Arboria, Albania, edhe pse në të u përfshin një pies e viseve shqiptare. Titulli zyrtar i Skanderbeut ishte zoti Arboris Dominus Albaniae, të cilin e gjejmë të shënuar në vullen e në shkresat zyrtare të ti, si dhe në letrat e kancelarive të huaja që i janë drejtuar ati si kryetar i shtetit shqiptar. Shkresat zyrtare të Skanderbeut që një enderi tani dhe që kanë dyllin me gjurmën e vullosje së tyre, tregojnë se kryetari i shtetit shqiptar ka pasur dy vulla zyrtare që kishin madhësi e simbolet të ndryshme. Vulla e madhë zyrtare e Skanderbeut ishte në formë rethore me diameter 21 mëmë dhe perimeter afro 125 mëmë. Në qender ajo kishte Shqiponjen dy krenore dhe yllin me 6 cepa të vendosur ndërmjet krerve të saj. Anash Vula kishtë rethin me shkronja të mëdha Georgius Castriotis Sen Darbik. Në kryet të rethit të Vulës ishte shenja e djelit me tet reze, që ndante filimin dhe mbarimin e emërtimit Georgius Castriotis Sen Darbik. Shenja e djelit me tet reze ka qenë simbol shtetëror i Aleksandrit të madhë të Macedonis. Në nkreret e Shqiponjes dhe mbi krahet e saj kishtë inicialet dhe aot të fjalve Dominus Albania. Këto inicialet të fjalve Dominus Albaniae që përbënin titullin zyrtar të Skanderbeu, tregonin pozitën juridike të ti, Dominus, si kryetar shteti, si dhe emrin e shtetit, Albania, ku a ju shtron të pushtetin e ti. Vula e vogël e Skanderbeu ishte skalitur në gurin e qmuar të unazës personalet të ti. Ajo kishte form të të këndëshe me për masa maksimale nëndë më më gjatësi dhe shtatë më më gjersi. Simbolet e saj ishin marë nga mitologia e lash pelasgjike. Në gurin e vullës e vogël ishin skalitur dy figurat të mitologjis pelasgjike, mbretëresha Leda dhe Zeus i Dodonës ishë ndëruar në mjelm. Si simbole më përfajsuese për shtetin shqiptar Skanderbeu përdori Shqiponjen dy krenore me krat të ullur dhe yllin me gjasht cepa, simbole këto që ishin njaft të një ora në mjedisin shqiptar. Këto simbole ishin edhe në stemën dhe në flamurin shtetëror. Në një katolog venecian stemash është vizatuar në mes të viteve 60 të she. Gjëvëstema e kastriotëve Kur djali i skënderbeut, Gjoni, mori titullin fisnik venecian. Gjithashtu stema ruet e gdendur në varin monumental të nipit të skënderbeut, Konstantinit që gjyshe e ti, Donika, i angriti në Napoli të Italis në vitin 1500. Shqiponja e zez dy krenore, si që ka treguar më barleci, ka qene vendosur edhe në qender të flamurit të skënderbeut që fushën e kishtë të kuqe. Shqiponja dy krenore ishte simbol i një orë shtetëror i përandoris Bizantine dhe i familje së muzakajve që kishin krushi me kastriotët. Edhe arjanitët dhe gjurashët kishin Shqiponjen dy krenore si simbol të tyre. 
kurse yli me 6 dhe 7 cepa ishte përdorur si simbol nga muzakajt dhe nga balshaj. Yli me 6 cepa duhet të ketë qenë vendosur edhe ndërmjet krerve të Shqiponjes në flamurin e Skënderbeut, si një element dalues kundrejt flamurit të përandoris Bizantine. Vula me Shqiponje, si simbol shtetërori Skënderbeut, del se është përdoru për her të parë në letra që janë shkruar gjatë mesit të viteve 50 dhe ndoshta jo rastësisht. Në të njëtën ko me vullën duhet të jetë përdorur edhe flamuri me fushë të kuqe dhe Shqiponjën dykrenore në mes që e ka patur për andoria Bizantine. Në përmjet këtyre simboleve synoi që të shprej uniteti i viseve të lira shqiptare dhe të tregoj se pas pushtimit të Konstantinopojës prej turqve më 1453. Shqiptarët ishin forca kryesore antiosmane që lufton të në ishë zotërimet e për andoris Bizantine. Këto simbole të reja pushtetit të përdorura nga Skënderbeu pasyrojnë procesin e kryimit të një shtetit të vetëm në tokat e lira shqiptare. Krye qyteti shtetit të bashkuar shqiptar u bë kruja. Ndonë se në hapsirat e këti shteti kishtë qytetet të tjera më të më dha e më të rëndësishme si qendra ekonomike, si prizreni e ohri, për shkak të pozicionit të vetë geografik shumë të favorshëm kruja u bë kruj qendra administrative e viseve të lira shqiptare. Në përmjet rrugve të shumëta toksore e detare që kryqizoheshin pransaj, kruja, si qender administrative, kishte komunikimin më optimal me të gjitha viset shqiptare dhe me shtetet e huaja. Ushtria shqiptare dhe arti i saj ushtarar Për balimi me sukses i luftës kunder pushtuesve Osman kërkonte në radhë të par kryimin e një ushtrije të aftë dhe me cilësi të lartë luftarake. Si njohës i mirë i ushtris Osmane, i organizimit dhe i armatimit të saj, Skënderbeu, që në filim buri në qëndër të vëmëndjes organizimin dhe fuqizimin e forcave ushtarake të vendit, që të ishin në gjendje të përbalonin një kundërshtar aqë të fuqishëm. Në kuvendin e lejës të marsit 1424 u vendos që, me kontributin e pjesë marësve të ti, të kryoj një ushtri e përbashkët. Bërthamën kryesore të saj e formuan luftetarët që i mobilizon të vetë Skënderbeu si komandant i përgjithshëm i ushtris. Në filim forcat ushtarake të beslidjes shqiptare kishin karakter federal, sepse fisniket shqiptar i ashtë ushtris së përbashkët që ishte në nënkomandën e Skënderbeu të mbanin një numër jo të vogël forcash ushtarake. Këto trupa gjatë procesit të formimit të shtetit të bashkuar shqiptar u Shkrin me forcat e ushtris së përbashkët Masa e luftetarve vinte kryesisht nga radhët e fshatarsis. Ajo mbante një qëndrim të papajtueshëm nda i pushtetit Osman dhe ishte në gati shmëri të til të përhershme luftarake aqë sa, si të shprej barleci, burat me njërën dor lëronin arat dhe me tjetërën banin shpatën. Fshatarsia u bëburim i pashtershëm forcash njërzore për formimin e një ushtrije të madhe populore, të fuqishme, me shpirt të lartë vetë mohimi, të panjohur në kushtet e luftarave të zakonqme feudale. Ushtria shqiptare përbëhi nga trupat e përhershme dhe nga luftetarë që mobilizoheshin vetën gjatë kohës e luftës. Trupat e përhershme ishin darë në dy njësi kryesore. Njëra përbëhi prej 2000 deri 3000 kalorës të armatosur lehtë, të cilët stërviteshin prej skënderbeut dhe shërbenin si gardë personale e ti. Pjesa tjetër ruan të fortesat dhe kështjelat e vendit, si dhe brezin kufitar lindorë. Trupat në viset kufitare lindore i komandon të Moisi Arjaniti, Golemi dhe, si pas më barlecit, përbëheshin nga 2.000 kalorës dhe 1.000 këmbësor. Masën kryesore të ushtris shqiptare e formonin luftetarët që mobilizoheshin gjatë kohës e luftës si pas parimit burë për shtëpi. Kur reziku ishte te për imad, mobilizoheshin të gjithë banorët që mund të luftonin. Kur bëhej mobilizimi i përgjithshëm, forcat ushtarake shqiptare arinin nga 20.000 deri në 30.000 luftetarë, duke formuar një ushtri të madhe për kohën. Komanda e ushtris ishte në dorën e Skënderbeut, që ishte komandant i përgjithshëm. Për të konsultuar gjatë veprimeve ushtarake pra në ti që ndronë të këshili i luftës, i përbërë nga komandantët më të shuar, të cilët zakonisht dilnin nga radhët e fisnikve. Kishte edhe komandant që dilnin nga radhët e njërzve të thjesht, të cilët drejton informacionet e ndryshme luftarake, si do mos kur shpale i mobilizimi i përgjithshëm. Pjesmarja e gjere e shqiptarve në ushtrin e Skënderbeut la gjurmët e veta në taktikën dhe armatimin e saj. Në kushtet e vendit ton mori për hapje të gjerë lufta guerile, form tradicionale, kjo e luftës e fshatarsis në epoka e vendet të ndryshme. 
ushtria shqiptare përbëhej nga kalorësia që përgjithsisht ishte e pakoracuar prandaj lëviste me shpejtësi dhe nga këmbësoria. Luftetarët e saj përgjithsisht kishin armatim të lehë dhe nuk mbanin armatime të rënda si ato që përdoreshin në ushtrin feudale të kohës. Skënderbeu e mbështeti strategjin dhe taktikën ushtarake në trimërin dhe heroizmin e luftetarëve të ti në traditën luftarake të shqiptarëve në njojen prej ti të organizimit e të artit ushtarak të armikut eti. Ushtria shqiptare kishte si detyr parsore mos lejimin e trupave osmane që të futeshin në thelsi të viseve të lira për të grabitur e shkateruar vendin. Këti qëlimi i shërben të sistemi mbrojtës i brezit kufitar të cilit ju kushtua kujdes i veçanë. Pasi trupat osmane pushtuan Stefi Gradin, shqiptarët pa vones, ngritën në viset lindore një bas tjetër ushtarake e të fortifikuar, kështjelën e modrishës. Zakonisht ushtrit armike sulmoeshin e shpartaloeshin në zonat kufitare. Kur ushtrit osmane ishin shumë të mëdha dhe nuk mund të shkateroeshin në brezin kufitar, skënderbeu ndërmerte masa energjike për të. Përbaluar zhvillimin e luftimeve në thelsi të vendit. Popullësia e paft për luft largoi prej zonave që mund të shkeleshin prej ushtrive armike dhe strehoi për kosisht në përvende malore e të sigurta, duke marë me vete bagëtin, rezervat u shimore e sendet të ndryshme. Materialet e prodhimet që nuk mund të transportoeshin, asgjësoeshin me qëlim që trupave pushtuese turhiqe i mundësia e përdorimit të tyre. Ndërkov kështjelat përforcoeshin duke i furnizuar me luftetar, armatime e rezerva u shimore. Kur trupat osmane arinin të futeshin në thelsi të vendit, luftetarët e brezit kufitar tërhiqeshin të organizuar dhe bashkoeshin me pjesën tjetër të forcave shqiptare. Gjath tërheqjes ata sulmonin pareshtur trupat osmane nga dalsonin marshimin e tyre duke u shkaktuar dëme të mëdha. Kur arinin të depërtonin në thelsi të vendit, synimi kryesori trupave osmane ishte pushtimi i krujes që ishte kryecendra administrative dhe ushtarake për viset e lira shqiptare. Në këtë rastë Skënderbeu i organizon të veprimet luftarake në mënyrë të tilë që pesha kryesore e luftimeve të binte jo mbi mbrojtësit e kështjelës, por mbi luftetarët që vepronin jashë saj. Me shumicën e ushtris a i qëndron të jashë kështjelës dhe organizon të me to, ditën dhe natën, sulme të pandërprera e të befasishme që u shkaktonin dëme të rënda forcave pushtuese. Vëmëndje të veçant i kushton të Skënderbeu edhe prejës e rrugve të furnizimit të armikut. Sulmoeshin karvanet që vinin nga Lindia për të furnizuar ushtrin osmane me ushime e sendet të tjera të nevojshme, si dhe ato që vinin nga drejtimet të tjera. Këtë detyr e kryenin sidomos qetat e armatosura. Skënderbeu i kushtoj kujdes edhe organizimit të zbulimin. Zbuluesit shqiptar gjendeshin kudo në krahinat fqinjë në zonën ku marshonte, qëndronte e vepronte ushtria armike dhe në qender të përandoris osmane. Në përmjet tyre siguroeshin të dhëna të karakterit strategjik, operativ e taktik që kishin të bënin me kohën e ardhjes e ushtris armike, me madhësin e organizimin, si dhe me lëvizjen e veprimet luftarake të saj eti. Zbuluesit i paraprinin ushtris shqiptare, kur kjo futej në vise të pushtuara. Ata organizoeshin në grupe, lëviznin në largësit të caktuara ndërmjet tyre dhe kontrolonin mirë terenin për të shmangur pritat e armikut, dërgonin shpejt në drejtim të skënderbeut informacionin e grumbulluar. Variantet taktike që përdor të skënderbeu për të shpartaluar ushtrin armike ishin të larmishme e mbështeteshin në bashkërendimin e mbrojtjes me sulmin, të mësymje së ushtris së regullt me goditje në qetave të ndeshjeve balore me sulmet e befasishme duke futur në përdorim si këmbësorin ashtu edhe kalorësin e armatosur lehë. Në gjdo luftim skënderbeu për piqej ta parashikon të ecurin e ti, sulmon të e hap të beteja në kushte që i dukeshin më të përshtachme. A i gërshetoj dhe përdori gjersisht manovrën e shpejt të forcave të veta me sulmet e befasishme në biushtrit armike në gjdo ko, ditën dhe natën, duke i shëqyruar këto në mënyrë të përsosur me prita e kurte të ndryshme. Skënderbeu kishte aftësi të jashtë zakonqme ushtarake. A i ishte në të njëtën ko strateg dhe ushtar, harton të e ndryshon të në përshtatje me situatat planin e luftës u dhe hiqte. Ushtrin dhe një kosisht lufton të edhe vetë.